Jundiaí completa 364 anos no próximo sábado, dia 14. Na mesma data, a Eunice faz 51 anos. Para alguém como ela, que ama a cidade em que vive, é uma dupla comemoração. Assim, eu amo essa cidade, amo essa cidade, sempre morei aqui e trabalho aqui. Então, adoro. Um local que você tem uma ligação afetiva? Parque da cidade, uh, o, jardim, o jardim botânico, que eu adoro. Ah, eu gosto muito do, dos ferroviários, da 9 de julho, da 14 de dezembro. Sua profissão é transportar crianças, levá-las para a escola. Algo que ama, que faz há 20 anos. Vem daí o apelido, Tia Nice. As crianças estão vendo é, como a gente se comporta no trânsito, como a gente se comporta. Então eu não posso é, dar esse, esse exemplo para elas. Né? Então eu tenho que ser um exemplo, tanto de lidar com essas crianças, como no trânsito. Né? Então assim, cada dia eu estou aprendendo isso. Né? Então, cada ano que passa, eu procuro melhorar. Quando a Anice completava 26 anos, nascia a Letícia, outra que quis aniversariar junto com a cidade. Para ela, aniversário tem que ter comemoração, bolo e o próximo, neste sábado, terá um gosto especial. Esse ano vai ser um pouco diferente, que eu vou ser madrinha de casamento no dia do meu aniversário. É, quando ela fez a escolha da data, eu fiquei meio assim, né, porque eu falei, é justo no meu aniversário. Mas eu vou comemorar no dia 13, quando der meia-noite eu vou cantar parabéns, para não perder o... Todo ano a gente faz um bolinho para cantar parabéns. Quer dizer, o bolo não pode faltar? Não, não pode faltar, não. Sempre tem que ter todo ano. Entre outras celebrações do dia 14, Jundiaí será lembrada na torre da antiga fábrica da Sica. Depois de o relógio e a sirene voltarem a funcionar, agora é a vez da iluminação. E uma das convidadas dessa festa é justamente a Nice. Eu trabalhei na SICA durante 10 anos. Vamos falar que de 1990 até 2000, 2001. Até perto do fechamento. Até perto do fechamento. Até perto do fechamento. Virou SICA, depois de esse lever. Aí eu fiquei até o último, último dia, praticamente.